Heute nehmen wir euch mit auf unsere zwei Radtouren zu einigen Lost Places of Elba. Zuerst ging es vom Porto Ferraio zum Porto Azzurro und von dort nach Rio Marina. von Rio Marina bietet in der Stadt nicht nur ein tolles Museum, das Museo Minerali del Elba, welches die Geschichte des Bergbaus auf Elba zeigt, sondern es gibt auch Führungen durch die Mine inklusive der Möglichkeit selbst zu schürfen. Auf dem Weg zum Laghetto de la Conque gibt es immer wieder verlassene Technik und auch Gebäude wie dieses hier zu sehen. Die ehemalige Miniera Cala Serigola befindet sich unweit des gleichnamigen Strandes. Sie wurde ebenfalls im 20. Jahrhundert geschlossen, da der Abbau des Eisenerzes stark nachließ. Weiter ging es nun in Richtung Cabo und über die Montessera nach Rio Nel Elba. Unsere zweite Tour führt uns vom Porto Ferraio nach Lacona zum Cap Oliveri.
Ginevro war einst die modernste, größte und produktivste Magnetitmine Europas. Es war auch die einzige Mine, in der unterirdisch auf über 50 Metern unterhalb des Meeresspiegels bis in das Jahr 1981 abgebaut wurde. Hier sind im Übrigen Führungen sogar unterirdisch möglich. Leider sind jedoch nicht mehr alle Bereiche zugänglich, da Teile bereits eingestürzt sind, wie auch gut auf den folgenden Aufnahmen zu sehen. Unseren letzten Stopp legen wir an der Verladestation Miniera de Lina Morata ein. Die Verladestation wurde auch von der Miniere di Capoveri genutzt, welche wir euch bereits im Video des letzten Jahres gezeigt haben. Das war's leider schon mit dem Teil 2, die Bergminen von Elba. Im Teil 3 nehmen wir euch mit auf die Nachbarinsel Capraia.